മണ്ണിനെ അറിഞ്ഞ് കൃഷി ചെയ്യുകയെന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്തരത്തിൽ മണ്ണിനെ അറിയാനും മണ്ണിലെ ന്യൂട്രീഷ്യൻസിനെ മനസ്സിലാക്കാനും എന്തൊക്കെ വളങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഓരോ കൃഷിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതെല്ലാം നമ്മുടെ മണ്ണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മണ്ണിലെ ന്യൂട്രീഷ്യൻസിനെ മനസ്സിലാക്കി അവയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് അതിപ്പോൾ ജൈവ കൃഷിയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ജൈവ കൃഷി അല്ലാത്ത രീതിക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫേസ്ബുക്കിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പേജും കൂടെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ മണ്ണെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എം എ എൻ എൻ യു എന്നിട്ട് മണ്ണെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെർച്ച് കൊടുക്കാം സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ അധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും മേളിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മണ്ണെന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഇനി അഥവാ കാണാൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ ചെടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്രീനാണ് വരിക നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തരുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നത് ജി പി എസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ജി പി എസ് എസ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എസ് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ആ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്ഥലത്താണോ നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപാടിട്ട് മൂവ് ചെയ്യരുത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ കൃത്യം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ സ്ഥലത്തുള്ള മണ്ണിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസും കാണിച്ചു തരും നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് വന്നു ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള മണ്ണിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ അടിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ചെക്ക് ന്യൂട്രിയൻ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്ഥലത്തുള്ള മണ് മണ്ണിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും അളവ് ഓരോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വരും അത് കളറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യെല്ലോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ പോരായെന്നുമില്ല കൂടുതലും ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് യെല്ലോയിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് കളറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ കുറവുള്ളത് അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് റെഡ് കളറിലും കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഗ്രീനുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി യെല്ലോയിൽ കാണുന്നതും റെഡിലുള്ളതിനെ ഏതായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ അഡീഷണലായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓവർകം ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള വിളവ് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് അടിഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നീല കളറിൽ കാണാൻ പറ്റും ചെക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഏത് വിളവാണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ തെങ്ങാണെങ്കിൽ തെങ്ങ് അതുപോലെ പഴമാണെങ്കിൽ ബനാന ആണെങ്കിൽ ബനാന അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കുറേയധികം വിളവുകളുടെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ബനാന സെലക്ട് ചെയ്യാം ബനാന സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഇ
ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ മണ്ണിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഞാൻ നോക്കിയത് അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ നോക്കിയായിരുന്നു റിവ്യൂയിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഫോർ സ്റ്റാർ ഉണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കമൻറ്റുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കണ്ട ഒരെണ്ണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഞാൻ കുറേ അധികം സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് എനിക്കും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷനിലുള്ള നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പറമ്പിലോ ഉള്ള മണ്ണിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടാണോ മാറ്റേണ്ടത് അതുപോലെ നമുക്ക് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ലൊക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ സ്ഥലം അറിയാൻ പറ്റും ഏതാണോ നമുക്ക് അറിയേണ്ട നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണോ നാട്ടിലെ ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടേ മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ മണ്ണിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രയോജനം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃഷി രീതികളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ